今日はパリののみの市をご一緒しましょう動画の後半ではパリならではのバーガーもご紹介しますのでどうぞお楽しみにごめんなさい今日は少し鼻声で耳障りだと思いますどうかご容赦くださいませ今日訪ねるのはバンブの飲みの市パリの南14区1年を通じて毎週土曜日と日曜日の午前中に開かれています4月のとある土曜日この日は急に消火のような陽気になりました友達と一緒にこのマルシェを楽しみたいと思いますこちら人気のスタンドだそうですがなるほど魅力的なお皿がたくさん並んでいますこれもしかして私が昔持っていたのと同じ皿ではないかしらジアンかと思って後ろを見たんですがサルグミンヌでしたその隣のお皿も表面にすでに凹凸で模様ができていてなかなか素敵ですの模様のも可愛らしいですねこちらのがまさにジアンのお皿でしたこれだけのレパートリーがあるんですからなるほど人気になるのも無理がないなと思いますこんなにたくさん古い鍵がありますけどこれどうするんでしょうねこっちには巨大なコンパス今もちゃんと使えそうな感じじゃないですかバンブの飲みの位置のいいところはこういうところかもしれません地べたに段ボール箱ごと展示してあったりするんですけれどその中から掘り出し物を見つける楽しみがあります私の友人はこのシリーズの状態のいいものを探しています青江の食器は和食とも相性が良いと思いますこの洒落た形のお皿に例えばお刺身などを盛り付けてもなかなか素敵じゃないでしょうかソース用の器もありますね。このシリーズはジベルニーのクロードモネの家の食卓でも使われていたんですって。このお皿は一枚三十ユーロ。3枚一緒に買うと80ユーロ10ユーロ値引きしてくれるそうですこちらに同じシリーズのエッグスタンドもありましたこの形は日本酒の杯にしても素敵かななんて思いました6つセットで180ユーロだそうですが結局私たちは購入には至りませんでしたこれは一体何でしょうイニシャルと数字と箱に書いてあります昔は下着やリネンにイニシャルを刺繍していたようですが
。これはイニシャルがすでに施してあるリボンになってます。これをカットして縫い付けることができるんですね。昔は寄宿学校とかで自分のものがわかるように目印にしていたんでしょう。こうなると自分のイニシャルがあるかどうか探してしまいますよね私のイニシャルもありましたでもこれ HF に見えませんところがこれが S なんですって実は私今日は会いたい人がいるんですこの通りの中ほどにスタンドを持っているジュリアさんを久しぶりに訪ねたいと思いますこんな風に靴を片方だけ売っていたりするんですから飲みの位置って本当に面白いですよねこちらがジュリアさんのスタンドですミッシーというのが彼女のお店の名前です彼女はバンブの飲みの市に出店してもう20年以上になるそうです私はジュリアさんと一緒に日本の出版社のための仕事をしたことがありますそれ以来ずいぶんご無沙汰していたのですが彼女は相変わらずお元気そうです面白いものを見つけましたこれはおやつを入れる箱なんですって1920年代30年代くらいのものだそうですこれは絵柄が特に可愛らしいので大ヒットしたシリーズだそうですこの箱には昔はキャンディーとかおしろいとかもしかしたらアクセサリーなんかも入れてたかもねとジュリアさん。かつてはこんなふうに半身だけのフィギュアが売られていてそれを箱の上に乗せて女性たちはこのように自分たちで細工をして作ったものだったんだそうですこのスカートのスタイルだと1920年代くらいのものねとさすがはジュリアさん専門家ですね。ジュリアさんのスタンドにはいつも本当に可愛らしい箱がたくさんありますまあここにはすごく可愛らしいミシン今でもちゃんと動くんですってサンサンサンサン昔の少女たちはこれでミシンの練習をしたんですってブドワールのポシェットとジュリアさんはおっしゃっていますが一体何に使っていたんでしょうね。女性たちは自分のハンカチとかストッキング下着などを出しっぱなしにするんじゃなくってこの内側に入れておいたんですってなんという奥ゆかしい習慣があったんでしょうね。これもすごく手が込んでますよねそれにしても今では使い道がないんじゃないかしらと私は思ったんですけれどこんな風に重ねて飾っておくだけでも美しいので
コレクターがいらっしゃるそうですよとっても繊細な刺繍が施されたハンカチもありましたこれは実際に使っていたというよりも結婚を控えた花嫁さんがその日のために自分で刺繍したりしたもの記念の品ですねジュリアさんのスタンドの品々にはどれも夢があって乙女の気持ちを思い出させてくれるような気がしますす私はいつもここにいるわよとジュリアさん土曜日の午前中にスタンドを出していらっしゃいます。これは一体何だと思いますか。コーヒーとか紅茶をこうしてスタンドの間を回って売っていらっしゃる方がいるんです。花を売っている女性もいましたあ、こちらの方はリラをお買い上げになったんですねこちらのスタンドの品揃えもとても趣味がいいですねこちらは英国製で一枚六ユーロ大判の方のお皿は1枚12ユーロで6枚一緒だと50ユーロですってこれは昔のレジスターかしらこれは飾りね。動かないでしょうから私が言うと僕よとムッシュたす2は3ですね。このタルト型私はセーヌの原乳に暮らしていたモニークさんを思い出しました彼女がまさにこれと同じものを使っていましたこちらの銀食器のスタンドとても貴重面に商品を陳列していますこれは何に使うんでしょうあ、あ<笑>ユーモアのセンスが抜群ですこれはおそらくアスパラガス用ですってアスパラガス用ですってそれにしてもこれはなかなか珍しいんですね。飲みの市には本当にいろいろなものがあって飽きないですね。最近人気のサルグミンヌのお皿がありましたた同じテイストのティーカップもありますね一脚40ユーロという値段がついていますいずれも状態がいいと思いますそ
先ほどのお皿と同じ模様のコンポートもありましたこの形って結構珍しいんじゃないかしら私が初めて見ましたこちらのスタンドのご主人は箱の中にもまだまだ魅力的なものをたくさん持っていらっしゃる感じ。まあとっても繊細な細工のクリスタルグラス。小さいサイズの方が30ユーロ大きいサイズのは40ユーロのマダムこれらは19世紀のものだそうですこちらのスタンドのマダムは今までいろいろなものを見てきたけれどここまで細工のいいのはなかなかないわねとおっしゃっていますもしもあなたが2つ一緒に買われるのなら55ユーロでいいわよですってえっ、okay. 私はこの時初めて知りました。このくるみ割りはヘーゼルナッツにも使えるんですね<笑>私はこれとほとんど同じものを友人から譲っていただいて長年使っていたんですこちらのスタンドの品揃えもまた素敵これはバターを入れる容器のようですがなんだかとっても貴族的な感じがしますこのたっぷりしたカップでカフェオレなどいただいたら気分がいいかもしれませんねでもまあこうして眺めているだけでも幸せな気分になりますフランスのリモージュ焼きだけでなくこのスタンドにはデンマークのロイヤルコペンハーゲンのカップもありましたシリアルナンバーも入ってて品質は最高よ400で150ユーロとマダムこちらはまた別のスタンド素敵なお皿がありますねこのヤグルマ層の模様というのはマリー・アントワネットが好んだ模様だったと友人が教えてくれましたいい私は何とはなしにこのバルボチンヌのシリーズに惹かれます。でもこの平べったい形のカキっていうのはちょっと変わってるなと思いませんか暖炉の上に置くためのものだったのよとマダムが教えてくれましたこれを3つ並べて飾ったんですねピアスパピアス左の方のは35ユーロなんですがこの右のはちょっと傷んでいるから15ユーロでもセットで買うならもうちょっとお勉強するわよとおっしゃってましたきっかけのクレヨンとかどなたかの記念写真とか一体どうするんだろうと思ってしまいますがこれから第2第3の
歴史があるのかもしれませんね。さてそろそろお昼の時間になりました私は今日ちょっと行ってみたい店があるのでここからトラムに乗って東の方へ向かいたいと思いますバングの飲みのうちに来たのも久しぶりでしたけれどこのトラムに乗るのも数年ぶり普段とは違う界隈に来ると同じパリの中でもちょっとした遠足気分を味わえますここで降ります14区から13区に入ってきました13区は高層建築が結構多いんですよねそしてウォールペインティングもたくさんあったりするそれが特徴的かなと思いますあらこんなところに公園がしかも藤の花が満開見事です公園の名前ベルトモリゾ印象派の女流画家の名前がついた公園だったのでちょっと寄り道したくなりました勝負の池があったりしてなかなか素敵桜の花はもう終わりかな水道があったのでちょっとここで手を洗いましょう公園を出てまた先に進みます目指すお店はトラムの駅から歩いて数分のところのはずですうん、こちらのお店ですね予約はしてないんですが、うん、大丈夫入れそうですね。ペーパーナプキンのメッセージがすでに洒落てます。しかもこのフォーク、まさにアンティークじゃないですか。午前中たっぷり歩きましたのでやはりこれでしょうこのお店私初めて来るんですがバーガーのお店なんですしかもちょっと変わってましてパンがクロワッサンの生地でできたパンなんですよチガモノを一つずつ頼んでお友達とシェアして両方の味を楽しみたいと思いますタパイシューズという名前のバーガートマト、ナス、そしてモッツァレラ周りにはバジルのソースがたっぷり添えてありますこちらはブフブルギニオンお店のベストセラーですってフランス産のシャロレギューを9時間煮込んだものをほぐしてたっぷり挟んでありますファストフードのハンバーガーとは全く違っていてまるでお料理をいただいているという感じのするとっても充実感のあるバーガーお隣のテーブルのも美味しそうこれはフランスのサボア地方のラクレットをバーガーにアレンジしたものなんですってこのポテトのサイドディッシュも人気のようでした急遽インタビューをさせていただくことにしましたこちら弊社の一人オーレリアン・パスキエさんですクロワッサンバーガー。クロワッサンバーガー。クロワッサンバーガー。クロワッサンバーガー。クロワッサンバーガー。クロワッサンバーガー。クロワッサンバーガー。クロワッサンバーガー。クロワッサンバーガー。ク
les restaurants étaient ouverts mais seulement pour faire de l'emporter. Donc nous, on avait mis un gros comptoir au niveau de la porte et on n'avait pas beaucoup de monde, on n'avait pas beaucoup de commandes. Donc le restaurant était vide, nous on était là, euh, les cuisiniers étaient présents mais on avait du temps. Et un peu comme tout le monde, on a été très créatif, on a testé plein de choses, pas pour vendre, c'était pour nous, on avait du temps quoi. Et, euh, et j'ai demandé à mon boulanger à côté de faire des croissants ronds en forme de pain burger, juste comme ça au début parce qu'on trouvait ça drôle. Et en fait, quand on a goûté le, le croissant burger, notre croissant burger, on s'est dit mais c'est génial comme idée, c'est hyper bon, c'est nouveau, on arrive vraiment à trouver un, un, une fusion entre euh, le croissant traditionnel et le burger. En plus ici on fait des plats traditionnels français. Euh, donc on s'est dit mais ça c'est vraiment le burger le plus, plus français possible quoi. とっても素敵な話だと思いませんかしかも結果しているものが本当に美味しくってたくさんの人が喜んでいるそこがまた素晴らしいですよね。Tout le monde est bienvenu ici, les Parisiens, les étudiants, les touristes, vraiment, on aime bien que tout le monde se mélange. On a appelé le restaurant Opa. Toute la décoration, on l'a chiné en brocante, au bus, c'est que de la seconde main. Cette place est le nom de la brocante et le nom de la brocante. Il n'y a pas de temps à dire. 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 来てしまいましたね黒川のアイディアも本当に素晴らしいんですけれどもとってもフレンドリーなところが最高に気持ちがいいと感じました最後までお付き合いくださいましてどうもありがとうございました今回の動画はいかがでしたでしょうかこの動画が良かったとお思いになったらどうぞ高評価またチャンネル登録もお願いいたしますとても励みになりますではまた次回の動画でお会いいたしましょうアビアント